хватит. Ни один ветеран не должен остаться без внимания. В Прохладинском районе создана муниципальная комиссия, которая занимается обследованием условий жизни участников и инвалидов Великой Отечественной, а также вдов погибших героев. О работе комиссии в сюжете нашего специального корреспондента Сафара Гириева. Работа по регистрации просьб и пожеланий ветеранов войны началась. За каждым обращением старших стоит их жизнь. Поэтому никаких формальностей в этом деле быть не может. Тем более мелочей говорят уже сами представители местных властей. Ведь внимание и забота не менее важное средство реабилитации для людей пожилого возраста, а по час и основное. Сразу вижу, что у ветерана не освещен. Фонаря нет, да? Да, фонаря, фонаря нет. Столб вон там стоит. Ну, в принципе, на один стол можно понять, повесить. Представители районной комиссии под руководством замглавы Али Лутова обследуют условия жизни ветеранов. Чтобы не упустить ни одной детали, увиденное фиксируют на фото. После снимки будут тщательно анализировать на заседании в администрации и решать, какую адресную помощь к 70-летию Великой Победы оказать тому или иному ветерану. Какие у вас потребности, нужды, что бы вы хотели от администрации района к 70-летию, от управления труда социального развития. Мы приехали, чтобы вот эти вот вопросы обговорить. Василий Дяков живет в Приближной. Из станицы в свое время на фронт ушло почти все мужское население. Головы в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками сложили 114 героев. Ветеран хорошо помнит события тех лет. Награжден двумя орденами Отечественной войны медалью за боевые заслуги. На жизнь не жалуется, с трудностями привык справляться сам. Да и сын рядом помогает. Василий Дяков – один из тех, для кого война продолжилась после победного мая 45-го. В августе того же года он принимал участие в разгроме Квантунской армии. Нами горы были, сотки были, короче говоря. Да? Нам сказали, что на, в этом направлении на нас идут три полка японцев. Приказали нам занять оборону. Заняли оборону, эта сопка переходила из рук в руки, и трое суток мы боролись с ними, потом разбили. А это дом другого участника войны, тоже приближница Павла Елисеева. Сегодня 89-летнего героя особо волнуют проблемы с ремонтом жилья. О ней представителям местной администрации ветеран рассказывает уже не в первый год. Пятая делегация, вот вы. Вы приходите, что-то записываете, чего надо, и пошли. Но и на этом ни слуху, ни духу никого. Вот это будет делать уже, Абсолютно. то, что мы пришли. Пожурил и правильно сделал, говорят представители власти. Обещанное надо выполнять. Кроме боевых наград у Павла Елисеева есть еще одна, которой он очень дорожит. Это Орден Трудового Красного Знамени. 35 лет он отработал в районной сельхозтехнике, обеспечивая механизацию в самом большом районе республики. Войну ветеран вспоминает с болью. Я как могу все это воспринимать? Как большую беду и радость победы. Так же, вот, чтобы все-таки победили такого врага. Вот. Не дай бог еще такой войны. Решение бытовых, жилищных вопросов, обеспечение лекарствами. Работа по республике простоит большая. В Прохладинском районе сегодня живет 21 ветеран. У большинства участников Великой Отечественной муниципальная комиссия уже побывала. Сафар Гириев, Анатолий Дерико. Вести Кабардино-Балкария.